Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, mới đây, chính ủy quân sự vùng Rivne của Ukraine, Alexander Yamosevich bị phát hiện quan hệ tình dục tại nơi làm việc với các nữ nhân viên quân đội của mình. Theo xác nhận qua đoạn video từ camera công vụ lắp trong văn phòng của đại tá, anh ta thường xuyên đóng cửa phòng làm việc lại và hôn say đắm ít nhất 3 phụ nữ khác nhau khi tất cả đều đang mặc quân phục Ukraine. Sau vụ bê bối, giới lãnh đạo quân sự đã cử người chính ủy này từ hậu phương ra tiền tuyến, nơi đang diễn ra chiến tranh ác liệt nhất. Đánh giá qua đoạn video, đại tá Yamosevich của Ukraine đã lần lượt huy động 3 người phụ nữ khác nhau để ân ái. Anh hôn cô gái tóc vàng đứng ở bàn làm việc, cô gái tóc đỏ ngồi ngay trên ghế xếp và anh dịu dàng ôm lấy cô gái tóc nâu ở cuối văn phòng cạnh cửa. Mọi thứ diễn ra ngay trong phòng làm việc có treo quốc huy và quốc kỳ của Ukraine. Đại tá Ukraine thoải mái quan hệ với các nữ quân nhân, trong khi cùng lúc đó, hàng nghìn người ngoài tiền tuyến đang chiến đấu không màng mạng sống. Chính vì thế, Ukraine đã chuyển ngay đại tá này ra tiền tuyến để chiến đấu. Sau thời gian dài, anh ta sung sướng mây mưa với các nữ quân nhân ở vùng an toàn. Cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các phi công Nga vừa thực hiện thả bom lượn FAB-500 có sức nổ cao xuống các vị trí của Ukraine ở hướng Nam Donetsk. Sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy bởi những đòn tấn công trực diện. Một số doanh trại có nhân sự đã bị biến thành đống đổ nát. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại khu vực Verbovoye, một trung đội bộ binh Ukraine đã chọn cách hạ vũ khí, chứ không muốn bị tiêu diệt trong trận chiến. Sau khi cả trung đội Ukraine dơ cờ trắng đầu hàng, Lực lượng Nga đã tiến vào tước vũ khí và áp giải binh lính Ukraine. Việc bắt giữ lính Ukraine xảy ra trong trận chiến do lính dù Nga tiến hành từ Feodosia theo hướng Orekhovsky. Nhiệm vụ của nhóm thiết giáp là đánh chiếm thành trì của Ukraine, và họ đã hoàn thành việc này với tốc độ cực nhanh và không bị tổn thất. Nổ súng vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine đang di chuyển, lính dù Nga đã nhanh chóng chấn áp các điểm bắn và đột nhập vào các vị trí của đối phương. Theo hướng Adivka, các đơn vị tấn công của Nga đã đánh bật các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine khỏi làng Vodianoye, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Kênh Telegram Gorgonzo đưa tin rằng lá cờ ba màu của Nga đã được treo trên ngôi làng. Những trận chiến khốc liệt giành Vodianoye đã kéo dài trong vài tháng qua. Đối với lực lượng vũ trang Ukraine, đây là một trong những điểm mấu chốt để triển khai các cuộc tấn công vào Donetsk liên tục được thực hiện. Việc giải phóng ngôi làng sẽ làm giảm đáng kể số vụ tấn công từ phía Ukraine. Ngoài ra, việc phá hủy trung tâm phòng thủ của Ukraine ở Vodianoye tạo điều kiện cho các đơn vị Nga tung lực lượng vào sâu tiền tuyến, đánh chiếm Karorovka. Karorovka là một trong những điểm quan trọng nhất cùng với Berdichy trên hướng Adivka. Việc chiếm được điểm này sẽ khiến hàng phòng ngự Ukraine trên đoạn Adivka sụp đổ dây chuyền. Mới đây, đoạn video ngắn do Bộ Quốc phòng Nga công bố đã cho thấy sức mạnh của pháo chống tăng Rabira được các lực lượng Moscow sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong video, lính Nga đã nã pháo liên tục khiến các mục tiêu của đối phương gần Kubiansk nổ tung. Theo Sputnik, Rabira được chế tạo vào những năm 1960 và là pháo chống tăng nòng trơn 100mm, có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu bọc thép, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực, xe thiết giáp chở quân và các vị trí kiên cố. Rabira thường được gọi là pháo bắn tỉa dành cho lính pháo binh vì có độ chính xác và tin cậy cao. Loại pháo này có thể bắn tới 6 phát đạn trong 1 phút, tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 7 km. Các thông số kỹ thuật công khai cho thấy Rabira có trọng lượng 2,75 tấn, dài 9,4 m, rộng 1,79 m và cao 1,5 m. Một kíp chiến đấu gồm 6 người là chỉ huy, xạ thủ, người nạp đạn, hai người tiếp đạn và người điều khiển xe kéo pháo. Pháo có cơ số đạn tiêu chuẩn 20 viên, gồm 10 viên đạn xuyên giáp để chống lại các xe tăng và mục tiêu bọc thép hạng nặng, 4 đạn nổ phá mạnh để phá hủy các tòa nhà cũng như các căn cứ của địch và 6 đạn nổ lõm tiêu diệt các xe bọc thép hạng nhẹ. Ngoài ra, Rabira có thể phóng tên lửa chống tăng 9M117 qua nòng pháo như đạn pháo thông thường. Tên lửa 9M117 có khả năng xuyên giáp lên tới 660mm. Báo cáo từ mặt trận cho biết, Thêm một hệ thống S-300 của Ukraine bị quân đội Nga phá hủy trong ngày chiến sự vừa qua. Quân đội Nga đang tăng cường các hoạt động nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng phòng không của Ukraine ở các khu vực phía sau tiền tuyến. Báo cáo từ mặt trận cho biết, một hệ thống phòng không S-300 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy. Tuyên bố này ngay lập tức được xác nhận bởi đoạn video công khai trên mạng xã hội. 
tháp radar 40 v 6 m cùng bệ phóng S-300 bị hỏa lực Nga không kích chính xác nằm ở gần thị trấn Zermiev thuộc khu vực Kharkov. Nga đang triển khai các cuộc không kích lớn nhắm vào các vị trí quân sự của Ukraine trên tiền tuyến. Thời gian gần đây, Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine điều chuyển ngày càng nhiều hệ thống phòng không đến gần mặt trận hơn. Kết quả là nhiều hệ thống phòng không của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 1 tháng 4 đã công bố số liệu về những tổn thất của Nga khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Theo số liệu được đăng trên mạng xã hội Facebook, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã khiến đối phương tổn thất 442.880 binh sĩ kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Chỉ riêng trong ngày 31 tháng 3, quân đội Ukraine đã khiến phía Nga thương vong 710 lính. Báo cáo của phía Ukraine có đoạn nêu rõ quân đội Nga đã mất 6.986 xe tăng, 13.321 xe chiến đấu bọc thép, 14.752 xe tải và phương tiện cơ giới, 11.082 hệ thống pháo các loại, 744 hệ thống phòng không, 347 tiêm kích, 325 trực thăng, 26 tàu chiến và một tàu ngầm. Quân đội Nga hiện chưa bình luận về những số liệu được Ukraine công bố. Các chuyên gia quân sự của Hà Lan cũng báo cáo tổng số trang thiết bị hạng nặng các lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt là 15.093 khí tài, trong đó số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép mà Nga mất lần lượt là 2.873 và 1.280 chiếc. Các nhà phân tích tại ISVK ngày 1 tháng 4 nhận định hiện tại lực lượng Nga chỉ có thể tấn công quy mô lớn tập trung vào một khu vực do nguồn nhân lực hạn chế. Họ cũng dự đoán Nga nhiều khả năng sẽ tập trung nguồn lực để mở một đợt tấn công lớn ở phía tây tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè với hy vọng khai thác được những bước tiến ổn định nhưng nhỏ trong khu vực. Giới chức Ukraine gần đây cho biết Nga dường như đang xây dựng lực lượng dọc trục Kharkov, Lugansk, gần thành phố Bakhmut, Adivka ở Donetsk và phía tây tỉnh Zaporizhia ở miền nam. ISVK cho biết lực lượng Ukraine dường như đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới quy mô tiểu đoàn của Nga gần Adivka vào ngày 30 tháng 3. Đây là cuộc tấn công cơ giới quy mô tiểu đoàn đầu tiên kể từ khi lực lượng Nga phát động chiến dịch vào Adivka hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, hôm 30 tháng 3, Nga cũng thực hiện một trong những cuộc xung kích bằng xe tăng lớn nhất trong hai năm qua. Cuộc xung kích diễn ra gần làng Thổ Nhĩ Kỳ, phía tây Adivka với sự tham gia của 36 xe tăng, 12 xe chiến đấu bộ binh. Tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân tới giúp Ukraine đã trở thành một quả bom thông tin thực sự. Theo Bloomberg, trên thực tế, một lực lượng quân sự hạn chế của các nước phương Tây đã hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Bloomberg nêu rõ, theo các quan chức giấu tên trả lời phỏng vấn, một số quốc gia đã bí mật triển khai lực lượng ở Ukraine. Trong khi đó, hãng thông tấn Đức DPA đưa tin, Cơ quan nghiên cứu Hạ viện Đức Bundestag đánh giá việc triển khai bộ binh của một số quốc gia NATO ở Ukraine sẽ không tự động khiến tất cả các quốc gia NATO khác tham gia vào cuộc xung đột. Vào cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ việc triển khai bộ binh ở Ukraine trong tương lai. Ngược lại, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ việc triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine. Đến ngày 10 tháng 3, phát biểu tại hội nghị kỷ niệm 25 năm, Ba Lan trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Ngoại trưởng Ba Lan cho biết quân nhân các nước NATO đã có mặt ở Ukraine.